প্রোগ্রামিং পল্লিতে আপনাকে আবারো স্বাগতম শুরু করে দিচ্ছি আজকে টিউটোরিয়াল তো আজকে আপনাদের সাথে মজার একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব আজকে আলোচনা করব আমরা কিভাবে এইচটিএমএল থেকে পিডিএফ জেনারেট করতে পারি সো নরমালি আমরা এইচটিএমএল থেকে যখন পিডিএফ জেনারেট করতে হয় আমরা নরমালি গুগলে লিখি এইচটিএমএল টু পিডিএফ কনভার্টার ফ্রি কনভার্টার রাইট দেন কি অনেকগুলো কনভার্টার আছে সেখানে গিয়ে আমরা কনভার্ট করি সো কিছু ফ্রি আসে আবার কিছু প্রবলেম ফেস করতে হয় তো যাই হোক অ্যাজ এ আমি ডেভেলপার হিসেবে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আজকে আমরা এমন একটা টুল এমন একটা সলিউশন ডেভেলপ করার জন্য যেটা ইউজ করে আমি নিজেই আমার কাজটা করে ফেলতে পারবো আমার একটা এসটিএমএল যদি থাকে সেই এসটিএমএলটা আমি দিব অথবা এসটিএমএল কোড আমটা কোডটা আমি কি দিয়ে দিব সেই কোডের এগেনস্টে আমাকে একটা পিডিএফ জেনারেট করে দিবে সুন্দর একটা পিডিএফ তো আজকে আমি পুরো সলিউশনটাই আমি আপনাদেরকে দেখাবো স্টেপ বাই স্টেপ তো এইটা হচ্ছে ধরো আমাদের একটা এসটিএমএল তো এটা যে কোনো এসটিএমএল হইতে পারে তো আমি একটা সিম্পল একটা এসটিএমএল লিখে রাখলাম এখানে এই এসটিএমএলটা কি আমরা আসলে আমাদের পিডিএফ কনভার্ট করব আচ্ছা তো কিভাবে সেটা করতে হয় চলেন আমরা শুরু করে দিই এইখানে আমার একটা প্রজেক্ট আছে জাস্ট আমি এখানে ডট নেট কোডের একটা কনসোল অ্যাপ্লিকেশান নিলাম আমাদের মেইন ফোকাস হচ্ছে আসলে উইন্ডোজ অ্যাপ্লিকেশান বা কনসোল অ্যাপ্লিকেশান শেখা ব্যাপারটা এরকম না তো আমরা একটা কনসোল অ্যাপ্লিকেশান দিয়ে আমরা একটা এসটিএমএল কে কীভাবে খুব কুইকলি পিডিএফ জেনারেট করতে পারি আপনারা যদি এটা শিখে ফেলেন তো আপনি এবার ওয়েব অ্যাপ্লিকেশানও আপনি সেটা করতে পারবেন অথবা ডেস্ক অ্যাপ্লিকেশানও করতে পারবেন বাট আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে সিম্পলি কনসোল অ্যাপ্লিকেশানের জন্য সো কুইকলি দেখানোর জন্য আমি কনসোল অ্যাপ্লিকেশান চুজ করলাম ওকে তো এখানে যা সিম্পল একটা কনসোল অ্যাপ্লিকেশান নিচ্ছি আমি ক্রিয়েট কনসোল অ্যাপ্লিকেশান ক্রিয়েট করা যেটা অলরেডি আপনাদের সাথে শেয়ার করা থাকবে পাবলিকলি আপনি আমাদের গিটে গিঠাবে চোর গেলেই আমার গিঠাবে গেলেই আপনি পেয়ে যাবেন কোডটা এস টি এম এল টু পিডিএফ কনভার্টার নামে একটা প্রজেক্ট থাকবে সেটা আপনি পেয়ে যাবেন ওকে তো এখন এই এস টি এম এল থেকে পিডিএফ কনভার্ট করার জন্য আমার যে প্রি রিকোয়েস্টের যে প্যাকেজটা লাগবে যে লাইব্রেরিটা লাগবে সেই লাইব্রেরিটা আপাতত আমি আমার প্রজেক্টের মধ্যে ইনক্লুড করে নিব তো সেই জন্য আমি রাইট ক্লিক করবো দেন ম্যানেজ নু গেট ম্যাক প্যাকেজে যাবো ব্রাউজে যাব ব্রাউজে গিয়ে যা সিম্পলি আমি লিখব এস টি এম এল টু পিডিএফ মাস্টার তো অনেক টুল আছে তো এই টুলটা হচ্ছে আমাদেরই আমরা এটা রিসেন্টলি রিলিজ করছি তো আপনারা চাইলে এটা ইউজ করতে পারবেন ফ্রি তো এটার সোর্স কোডও আপনাদের সাথে শেয়ার করা আছে জাস্ট আমি এটা কি ইনস্টল করলাম এস টি এম এল টু পিডিএফ মাস্টার এই প্যাকেজটা আমার প্রজেক্টের মধ্যে ইনস্টল করব একটু টাইম নিবে তো এখানে একটা কনফার্মেশন চাইবে আমি কনফার্মেশনটা ওকে করে দিলাম তো প্যাকেজটা ইনস্টল হয়ে গেল আমার প্রজেক্টের মধ্যে আমি যদি আমার প্রজেক্টের ডাবল ক্লিক করি তো এখানে আমি দেখতে পাবো যে এখানে একটা প্যাকেজ এই প্যাকেজের ভার্সনটা সহ এই এস টি এম এল টু পিডিএফ মাস্টার এই প্যাকেজটা এই ভার্সনে ইনস্টল হয়ে গেছে এটাকে সেভ করে দিলাম দেন আর কিচ্ছু করতে হবে না খুব সিম্পলি আমি যেটা করব এস টি এম এল এক হচ্ছে এই নেম স্পেসটা অ্যাড করতে হবে তো আপনি নেম স্পেসটা অ্যাড করেও ইউজ করতে পারেন অথবা আমি এটাকে ডট দিয়ে ওর ক্লাসগুলোকে আমি অ্যাক্সেস করতে পারব সো যেভাবে সুবিধা মনে হয় তো আপনি চাইলে দুভাবেই পারবেন সো আমি এটাকে নেম স্পেস হিসেবে অ্যাড করে নিই আপাতত ইউজিং এস টি এম এল টু পিডিএফ মাস্টার এটা একটা নেম স্পেস এই নেম স্পেসের আন্ডারে আমি একটা এই নেম স্পেসের আন্ডারে একটা ক্লাস পাবো যেটার নাম হচ্ছে এস টি এম এল কনভার্টার ডট দিলে এর মধ্যে দুইটা মেথড পাবেন আপনি একটা হচ্ছে ফ্রম এস টি এম এল স্ট্রিং আর একটা হচ্ছে ফ্রম ইউ তো আপনার এটা হইতে পারে যে আপনার এপ্লি আপনার কোনো একটা ওয়েবসাইট এটা হোস্টিং অবস্থা আছে আপনি সেটার ইউআরএল দিয়েও আপনি চাইলে পিডিএফ জেনারেট করতে পারবেন অথবা আপনি জাস্ট সিম্পলি এস টি এম এল স্ট্রিং সাপোজ আমার কাছে যে এস টি এম এলটা আসছে এই এস টি এম এলের এখানে জাস্ট আমি একটা স্ট্রিং দিয়ে দিব এস টি এম এলের স্ট্রিং দিয়েও আমি এটাকে আমি পিডিএফ জেনারেট করতে পারব ওকে তো আমি একটু আর একটু কাজটা করে নিই এই হচ্ছে আমার এস টি এম এলটা রাইট 
पैरामिटर हिसाब से पास करी अनेक बड़ एक स्ट्रिंग रो से करब एखे एक टेक्सट फाइल हिसाब से जेनारेट करब टेक्सट फाइल डैमो एस टी एम एल ये एक जस्ट टेक्सट फाइल ये टेक्सट फाइलर मध्य हमें जस्ट ये पेस्ट कर दिल ओके ये पेस्ट कर दिल जगह दें जेटा करब टेक्सट फाइल डाटा रीड करब ओके एक भेरिएबल नहीं स्ट्रिंग एस टी एम एल कन्टेंट तो रीड करब क्या टेक्सट फाइल से टेक्सट फाइल थे डाटा रीड करब सो टेक्सट फाइल थे डाटा जो रीड करते चाहिए फाइल एक्सेस नीते इनपुट आउटपुट जो करब फाइल डट रीड सो रीड अल टेक्सट हमें जी टेक्सट फाइल जी फाइल रीड करब एखे मैथड देखे बोला रीड अल टेक्सट सकल टेक्सटूल तुम रीड करो एखे पात्रा दीते हैं तर मैंने ये जस्ट सीम्पलि हमारे फाइल आई फाइल पात्रा ये दिल सब और टेक्सटूल जी फाइल टेक्सटूल के रीड कर ये वेरिएबल मध्य रेखे दिवे दैट से दें पार्टा नीते हैं फाइल सो यही हमारे फाइल एस टी एम एल डैमो तो यार जस्ट हमारे पात्रा लागे तो हमें यार पात नहीं तो पात नवर जो एक फोल्डार क्रिएट करी जो फाइलगुलो ये रखते परि तो ये रखते सो अपारा जो अपना एप्लीकेशन नहीं क्या करबें अवश्य अपना लोकेशन चेन्ज कर दिल एस टी एम एल फाइल एर मध्य हमारे दुटा काट कर पेस्ट कर दिल तो फोल्डारे पात होता हमें पात्रा कपि कर लपि कर टेक्सटा के दिए दिल दें साथ एड करते हमारे फाइल नाम सो फाइल नाम हो डेमो एस टी एम एल डट रीड कर ये मेथड तो अनेक किस ने आनी जी पेजटा जेनारेट करब पेजटार उट कत नीते चान हाइट कत दीबें से दीते हैं से दीब दें मार्जिन लेफ्ट जिरो बै डिफल्ट आनी जो बाकीगुलू ना दें बै डिफल्ट हो चार पशे मार्जिन जिरो हिसेब ट्रीट करबें और जो अपनी स्पेसिफिक कौन मार्जिन दीते चान आनी मार्जिन व्यलूगू दिए दीबें जो अपनी लेफ्टे मार्जिन कत चान कत बिक्जेल रे कत ए रकम कर अपनी भैलूगू दिए दीते हैं क्लियर तो प्रथम दुटा जिन लगे एक हाइड और उइट हमें हाइड और उइट दिए क्षटा करब तो ये हमें उइट एक भैलू दिए दीची धरें हमें एखे चाची दुशो बीस एवं हाइट जा थ्री थ्री फाइव और बै डिफल्ट जो गैस मार्जिन लेफ्ट सब जिरो जिरो हक से दिलम दें ये मैथड ये मैथडा के रिटार्न कर बैट फर्मेट डाटा रिटार्न कर तो एक जस्ट सीम्पलि वेरिएबल लिखी वार पीडिएफ फाइल तो ये एक बैट फर्मेटे डाटा पा ये बैट फर्मेट डाटा सेव करते तो डाटा सेव करब तो सेव करार्जन जो करते हैं हमें फाइल के रट करब फाइल डट रल वाइट 
তা আপনি বাইট ফর্মেট থেকে যে ফাইলটা আছে সেটা অ্যাজ এ বাইট ফর্মেটটাকে আপনি ফাইল হিসেবে আপনি রাইট করবেন দেন হচ্ছে আপনাকে যেটা করতে হবে আপনাকে ফাইলের নামটা দিতে হবে আপনি যেই ফাইল হিসেবে রাইট করতে চান সেই ফাইলের নাম অ্যান্ড হচ্ছে বাইট ফর্মেট প্রথমত হচ্ছে আপনাকে নামটা দিতে হবে উইথ লোকেশান সহ আপনার ফোল্ডার লোকেশান আর সাথে হচ্ছে বাইট ফর্মেট সো এইটা যেহেতু বাইট ফর্মেট এটা তো আমরা বাইট ফর্মেট পেয়ে যাচ্ছি তো আমি এখানে দিচ্ছি পিডিএফ ফাইল এটা একটা বাইট ফর্মেট এখন এই জায়গাটাতে আমার যেটা লাগবে একটা ফাইলের নাম এবং সাথে হচ্ছে ফোল্ডার লোকেশান তো যেটা করব আমি আমার এই ফোল্ডার লোকেশানটা আমি নিয়ে নিব এটা হচ্ছে আমার ফোল্ডার লোকেশান তো এখানে একটা ফাইলের নাম বানায় নেই আমি স্ট্রিং ফাইল নেম একটা ইউনিক একটা ফাইল নেম বানাবো সেটা হচ্ছে জিউ আইডি নিউ জিউ আইডি দেন যেহেতু আমরা এটাকে পিডিএফ হিসেবে সেভ করব আমি জানি আগে থেকে এটা পিডিএফ আমি এক্সটেনশান দিচ্ছি ডট পিডিএফ এইটা হচ্ছে আমার একটা ফাইল নেম ইউনিক ফাইল নেম জেনারেট করতেছি তো এখন যেটা করব আমার ভেজ ইউআরএল তো ভেজ ইউআরএলের সাথে যেটা হবে আমার ফাইলের নাম তো ফাইলের নাম অ্যাড করে দিলাম তার মানে আমার যেই ফোল্ডারটা আছে সেই ফোল্ডারের মধ্যে এই ফাইলটা হিসেবে এটাকে অ্যাড করো দ্যাট সেট পিডিএফ হিসেবে অ্যাড করো তো আমি এখানে ডিবাক পয়েন্টটা রাখলাম আমি আমাদের ফোল্ডারে গেলাম দেখেন এখনও পর্যন্ত আমার কোনো এখানে পিডিএফ নাই আমি এটাকে রান দিব ডিবাক পয়েন্ট আটকে আমি জাস্ট সিম্পলি কন্টিনিউ করে দিব অলরেডি এটা রান হয়ে গেল আমি একটু ফোল্ডার টো ওপেন করব ফোল্ডারে চলে আসলাম তো এখানে দেখেন একটা জিওয়াইডি দিয়ে আমার একটা পিডিএফ ফাইল জেনারেট করে দিয়েছি আমি যদি এটা সিম্পলি ওপেন করি তো পিডিএফটা দেখতে পাবো তো আমার এইচ টি এম এলটাকে সে একটা পিডিএফ জেনারেট করে দিয়েছে খুব কুইকলি ওয়াও যেটা দেখতে আমার একদম এইটার মতো নাইস তো এখন থেকে যারা ডট নেট পারেন ডট নেট শিখেন অনলাইন থেকে কনভার্টার করার দরকার নাই আপনি নিজেই একটা টুল বানায় নেবেন যেটা থেকে আপনি নিজেই এরকম করে কনভার্ট করে নিতে পারেন ফাইন তো দুইটাই সেম দেখেন এইটা হচ্ছে আমাদের এস এটা হচ্ছে আমাদের পিডিএফ তো কোনো চেঞ্জ নাই এখানে যা আছে সেম হুবু হু আচ্ছা আমরা এখন দেখলাম যেটা হচ্ছে আমাদের একটা ইউআরএল আছে সরি আমাদের এস টি এম এল আছে যে এস টি এম এল কন্টেন্ট থেকে একটা স্ট্রিং কন্টেন্ট থেকে আমি কীভাবে এটাকে পিডিএফ জেনারেট করতে পারি তাই তো তো আমি এখন আরেকটা উপায় দেখাবো যে উপায় দিয়ে আসলে আমরা কোনো একটা ইউআরএল দিয়েও আমরা সেটা করতে পারি তো চলেন আমরা সেটা শিখি কীভাবে করতে হয় তো এখানে আমি একটা কমেন্ট লিখি for html content এই ট্যাগ হচ্ছে শুধুমাত্র এস টি এম এল কন্টেন্টের জন্য আর পরবর্তীতে যেটা লিখব ভার পিডিএফ ফাইল এস টি এম এল কনভার্টার ডট ফ্রম ইউআরআই ইউআরএল তো নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে আপনি এখানে যা সিম্পল একটা ইউআরএল দিবেন যে ইউআরএলটা দিলেই ও আপনাকে সেই ইউআরএল থেকেই সে আপনাকে পিডিএফ জেনারেট করে দিবে আমি হাইট দিয়ে দিচ্ছি থ্রি থ্রি ফাইভ সো এই হাইট উইটটা দিবেন হচ্ছে আপনার ওয়েব পেজের উপর বেস করে এইখানে আমাকে যেটা করতে হবে জাস্ট সিম্পলি আমার ইউআরএলটা দিতে হবে এটা যে কোনো ইউআরএল হইতে পারে তো ইউআরএলটা যে দিবেন এই ইউআরএলটা হইতে পারে আপনার লোকাল কোনো এস টি এম এল ফাইল অথবা আপনি হোস্টেড অবস্থাও সেটা করতে পারেন তা আমি এক এক করে দেখাচ্ছি তো আমাদের যে এস টি এম এলটা ছিল এই এস টি এম এলটার লোকালটা দিয়ে চেক করতেছি এই ইউআরএলটা দিব 
আমাদের যে লোকাল ফাইলটা ছিল সেটার নাম ছিল ইনডেক্স ডট এস টি এম এল ইনডেক্স ডট এস টি এম এল আমি যদি একটু খেয়াল করি আমি এইখানে এস টি এম এল ফাইল এটা হচ্ছে ইনডেক্স এস টি এম এল আমার এখনো পর্যন্ত আমার এই ফোল্ডারে একটাই পিডিএফ তা আমি এখন অ্যাপ্লিকেশানটা রান দিব এটা হচ্ছে আমার লোকাল এস টি এম এল ফাইল থেকে পিডিএফ জেনারেট করবে তো রান হয়ে গেল আমি একটু ফোল্ডারটা দেখব ফোল্ডারে আসলাম দেখেন এই মাত্রই একটা পিডিএফ জেনারেট করলো সেম একই জিনিস আপনি টেক্সট ফাইল থেকেও করতে পারেন অথবা যদি লোকাল পিসিতে থাকে সেই পিসির এস টি এম এল ফাইল দিয়েও আপনি চাইলে সেটা জেনারেট করতে পারবেন এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো নট অনলি লোকাল আপনি চাইলে সাপোজ ধরেন আমি এখানে ডাব্লু থ্রি স্কুলস তো ডাব্লু থ্রি স্কুলসের সিম্পল জাস্ট ওর ইউআরএলটা আমি নিলাম ওর ইউআরএলটা নিয়ে আমি এখানে আমাদের এইটার পরিবর্তে ডাব্লু থ্রি স্কুলসের লিঙ্কটা দিয়ে দিব ডাব্লু থ্রি স্কুলসের ইউআরএলটা দিয়ে দিলাম বাট এই যে ইউআরএলটা দিবেন সেই ওটা ভ্যালিড হইতে হবে আমি এটাকে রান দিলাম তো কমপ্লিট হয়ে গেল আমি যদি ফোল্ডারে চেক করি লাস্ট হচ্ছে এইটা ফাইন দেখেন একদম আমার ডাব্লু থ্রি স্কুলসের যেই পেজটাকে আমি দিলাম সেই পেজটা সে পিডিএফ করে আমাকে দিয়ে দিস নাইস ওয়াও তো আশা করি আপনাদের কোনো প্রবলেম হবে না আপনারা খুব ফ্রিলি ফ্রিতে এটা ইউজ করতে পারবেন এবং আপনার এস টিএমএল থেকে পিডিএফ কনভার্ট করতে পারবেন এখন আর অনলাইন অনলাইনে গিয়ে টুল খুঁজতে হবে না অনলাইনে ওয়েবসাইট খুঁজতে হবে না জাস্ট দুই তিন লাইন কোড লিখেই আপনারা এস টিএমএল থেকে পিডিএফ কনভার্ট করতে পারবেন খুব ইজিলি যদি কারো কোনো কনফিউশন হয় কোনো কুইরি থাকে অফকোর্স আমাকে জানাবেন আমার ভিডিও ডিসক্রিপশানে কমেন্ট করবেন আমার ট্রাই করবো রেসপন্স করার জন্য আর এই প্রজেক্ট আপনাদের সাথে থাকবেই গিটে আপনাদের লিঙ্ক পেয়ে যাবেন তো সেখান থেকেও আপনারা চাইলে চেয়ে নিতে পারেন চেক করতে চেক করতে পারেন ওকে তো এই ছিল এই টিউটোরিয়ালে আর জানাবেন আপনাদের এই টিউটোরিয়াল কেমন লাগলো তো সবাই সাথেই থাকবেন ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ